ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ചെറിയ വ്ലോഗുമായിട്ടാണ് ചില റെസിപ്പീസും അതുപോലെ തന്നെ ചില പ്രത്യേക മൊമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള എൻ്റെ ഒരു ദിവസത്തെ വ്ലോഗാണ് അതുമായിട്ടാണ് ഞാൻ അന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ തലേ ദിവസത്തെ നല്ല മഴയൊക്കെ പെയ്തിട്ട് നമ്മൾ രാവിലെ കിട്ടുന്ന ഈ ഒരു വ്യൂ ആട്ടോ ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു എന്നുള്ളൂ നല്ല മൂടിക്കെട്ടി നിൽക്കുന്ന അന്തരീക്ഷം ഒരു ആറുമണിയൊക്കെ ആയപ്പോൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങളൊക്കെ തുടങ്ങി തലേ ദിവസം തന്നെ ഉമ്മ നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിരുന്നു അതൊക്കെ ഒന്ന് അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് ശർക്കര പാനി മെൽറ്റാക്കിയിട്ട് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് തേങ്ങ കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇത് ഉണ്ണിയപ്പാക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ അരച്ച് എടുക്കുന്ന ആ ഒരു സീൻ എൻ്റെ അടുത്തുനിന്ന് മിസ്സായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമ്മൾ സ്റ്റവിൽ വെച്ചിട്ട് ഉണ്ണിയപ്പൊക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആക്കി എടുക്കണം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉണ്ണിയപ്പം തന്നെ കേട്ടോ നമ്മൾ നുറുക്ക് ഗോതമ്പൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ അത് ആദ്യത്തേത് വെന്തിട്ടിട്ട് നമ്മൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് ഇത് വേവിച്ചെടുക്കണത് അപ്പോൾ ഇത് മറിച്ചു ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ അരി അരക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട് നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ഈ ഒരു മാവ് കുറുകി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉമ്മ കുറച്ച് ഗോതമ്പ് കൂടി കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ ആദ്യത്തേത് എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാക്കിയുള്ളതും കൂടെ ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉണ്ണിയപ്പം കൂടിയാട്ടോ അപ്പം അങ്ങനെ ഓരോന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ എല്ലാ ഉണ്ണിയപ്പം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടല്ലോ ഇതിൻ്റെ ആകാട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് നല്ല ആരെടുത്തിട്ടൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് ആ തേങ്ങ കടിക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചായ കുടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് മുറ്റടിക്കാണ്ട് അതാണ് മെയിൻ പണി കാരണം തലേ ദിവസം മഴ പെയ്തത് കാരണം ഒരുപാട് അടിച്ചു വരാണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ അടിച്ചു വരലൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇനി ഫസ്റ്റ് ഇതായിട്ട് നമ്മൾ ലഞ്ചിനുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻസ് ആണ് ആദ്യം തന്നെ ഉമ്മ ഇവിടെ അരി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ചോറുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അരിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ബീഫാണ് ഇവിടെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് ഇപ്പോഴേക്കല്ല നമ്മൾ വൈകുന്നേരം എടുക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതവിടെ ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി കുറച്ച് പച്ചക്കറിയും ഉള്ളി അതുപോലെ ബീഫിലേക്കുള്ള ഉള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് തൊലി കളഞ്ഞ് വെക്കാണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ചതച്ചിട്ട് അത് ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഉച്ചക്കത്തേക്ക് നമ്മൾ കയ്പ്പങ്ങ ചക്കക്കുരു ഉപ്പേരി അതുപോലെ തന്നെ വെണ്ടക്ക തേങ്ങരപ്പ് കറിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ ഒരു വേസ്റ്റൊക്കെ ഞാനിവിടെ ക്ലീൻ ചെയ്യുകയാണ് അത് അപ്പപ്പം തന്നെ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ട് വരില്ല എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ചായാലാണ് ബുദ്ധിമുട്ട് വരിക അപ്പോൾ അതവിടെയൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴേക്കും ഉമ്മ ഇവിടെ കയ്പ്പങ്ങയും ചക്കക്കുരും ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് വേവിക്കാൻ വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഉപ്പേരി കൂടി കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് കല്ലുപ്പാണ് നമ്മൾ ചേർക്കണത് അപ്പോൾ വെറൈറ്റി ടേസ്റ്റ് കിട്ടും നമ്മൾ പൊടിയിപ്പ് ചേർക്കുന്നതിനേക്കാളും പിന്നെ ഇത് കുറച്ച് വെന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മൂടി വെച്ചിട്ട് ആവിക്കാണ്ട് വേവിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ കയ്പ്പങ്ങ ചക്കക്കുരൊക്കെ വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഒരുപാട് മൂപ്പുള്ള ചക്കക്കുരയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ കുക്കറിൽ വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി ഒരുമിച്ച് വേവിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ ഇതൊന്ന് തൂമിച്ച് വയ്ക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് തൂമിച്ച് വയ്ക്കണത് കുറച്ച് ചെറിയുള്ളി അതുപോലെ തന്നെ കറിവേപ്പില അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് വറ്റൽമുളക് ഇവയെല്ലാം ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള കയ്പ്പങ്ങയും ചക്കക്കുരും ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ തന്നെ നമ്മൾ തൂമിച്ച് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നല്ല ടേസ്റ്റ് വരും കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ആ തൂമിച്ച് വയ്ക്കുന്ന ടൈമിൽ തന്നെ നമുക്ക് നല്ല സ്മെല്ല് വരും ഒരു പ്രത്യേക രസമാണ് അപ്പോൾ ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാത്തവർ ഈ റെസിപ്പി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ ചക്കക്കുരൊക്കെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഉപ്പേരിയൊക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത
ഇവിടെ മല്ലിപ്പൊടി ഇടാത്ത കറിയാണ് അതുകൊണ്ട് ചെറിയ ജീരകം കണ്ടിട്ടുള്ള തേങ്ങ കരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ വെണ്ടക്കൊക്കെ വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ അരപ്പ് ഇതിലോട്ട് ചേർക്കുകയാണ് ഒരുപാട് കുറുകിയ ചാറാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളമൊഴിച്ചിട്ട് നമ്മളിത് തിളച്ചുടാൻ അടുപ്പത്ത് നിന്ന് മാറ്റുകയാണ് അങ്ങനെ കറിയൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി കറി ഒന്ന് വറവിടണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചട്ടി വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലോട്ട് ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പൊട്ടി വരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ കറിവേപ്പിലിടാം ആ തിളച്ച എണ്ണ തിളക്കണം അതോടു കൂടി തന്നെ നമ്മൾ കറിയിലോട്ട് ഒഴിക്കട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഒഴിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് വരില്ല നമ്മൾ പൊട്ടി ഉടനെ തന്നെ ഒഴിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഞാനിവിടെ വേറൊരു വിഭവം റെഡിയാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മറ്റൊന്നല്ല നമ്മൾ ഫ്രൂട്ട്സ് കസ്റ്റാർഡ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ പാലൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ട് കസ്റ്റാർഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിന് റെസിപ്പി ഞാനതിൽ മുഴുവനായിട്ട് പറയണില്ല കാരണം ഞാനിത് നേരത്തെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കാണാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുക്കുക കാണാത്തവരൊന്ന് കാണാം കേട്ടോ നല്ല സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണമാണ് ഒരുപാട് സാധനങ്ങളൊന്നും വേണ്ട നമ്മുടെ കയ്യിലൊക്കെ ഉള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പാലൊക്കെ കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കസ്റ്റാർഡ് പൗഡറൊക്കെ ചേർത്ത് പാലൊക്കെ കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ ഇവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ വേണ്ടവരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കണ്ടുനോക്കട്ടോ നല്ല സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളതാണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ കസ്റ്റാർഡ് അവിടെ ചൂടാറി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് നമ്മളിത് ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് മാറ്റി വെക്കുകയാണ് ഒരുപാട് പണിയൊന്നുമില്ല കേട്ടോ നല്ല സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുകയാണ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാവും അപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാത്തവർ ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് മാറ്റി വെച്ചു ഈ സമയത്ത് ഇപ്പം മീൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മളെ പുയ്യാപ്പിളക്കോര എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് ഇനി മറ്റ് പേരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഞാൻ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഉച്ചക്കത്തേക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്യണില്ല നമ്മൾ മസാല പറ്റിയിട്ട് വെക്കണമുള്ളൂ നമ്മൾ ചോറ് തിന്നാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോഴാണ് മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കൊണ്ട് അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ വലിയ ജീരകം അരച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഇവയെല്ലാം ചേർത്തിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഈ മസാല ഒന്ന് മാറ്റുകയാണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ മീനൊക്കെ ഇതിലോട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് മസാല പരത്തിയെടുക്കണം അപ്പം ഈ മീൻ ഞാൻ പകുതിയിൽ മുറിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ മീൻ കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസത്തേക്കുള്ളത് ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരാറാണ് ചെയ്യാറ് എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ മസാല പറ്റിയിട്ട് നമ്മളൊരു ബോക്സിൽ എടുത്ത് വെക്കാറാണ് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യാറുള്ളൂ അതായത് ഇതുപോലെ ഒരു ബോക്സിൽ നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കുവാണ് അപ്പം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ചക്ക കൂട്ടാൻ ഉണ്ടാക്കുക കേട്ടോ വലിയൊരു ചക്ക കൊണ്ടുവന്നിട്ടിട്ട് ഇതിൻ്റെ പകുതി വെച്ചിട്ടാണ് കൂട്ടാൻ ഉണ്ടാക്കണത് അപ്പം ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ അരിഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് എല്ലാം ചുളയും നമ്മൾ വേർതിരിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് അരിഞ്ഞ് മാറ്റുക കേട്ടോ നല്ല എന്താ പറയുക മഴയൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ചക്ക കൂട്ടാൻ കഴിക്കാറുണ്ട് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് അതിലോട്ട് കുറച്ച് അച്ചാറൊക്കെ ഇട്ടിട്ടാണെങ്കിൽ പിന്നെ പറയേ വേണ്ട അപ്പം അങ്ങനെ ചക്കയൊക്കെ ഞാനും ഉമ്മയും കൂടെ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇത് കുക്കറിലാട്ടോ വേവിച്ചെടുക്കണത് അപ്പോൾ കുക്കറിലോട്ട് മാറ്റുകയാണ് അപ്പോൾ കുക്കറിലോട്ട് എല്ലാം മാറ്റിയിട്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് മഞ്ഞളും അതുപോലെ തന്നെ ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് നാല് വിസില് മതി ലോ ഫ്ലെയിമിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് വിസില് മതി കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മളിത് ഈ ചക്കയൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് കറണ്
വെളുത്തുള്ളി ഒരുപാട് ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് മുന്നിട്ട് നിൽക്കും അപ്പോൾ ഒരു കുത്തുന്ന ഒരു ചുവയുണ്ടാവും അപ്പോൾ അധികം ടേസ്റ്റ് വരില്ല അതുകൊണ്ട് വലിയ അല്ലിയൊക്കെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ചേർത്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇതൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അമ്മിയിൽ അരച്ചെടുക്കുന്നത് നല്ല പാടാണ് കേട്ടോ കാരണം ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ആരും അമ്മിയിലൊന്നും അരച്ചെടുക്കേണ്ടതില്ല ഒരുവിധം ആളുകളൊക്കെ മിക്സി തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യണത് പക്ഷേ നമ്മൾ അമ്മിയിൽ അരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ മറ്റു മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതിനേക്കാളും ഒരു പടി ടേസ്റ്റ് മുന്നിട്ട് നിൽക്കും അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ഒരു അരപ്പിലോട്ട് കുറച്ചധികം തന്നെ തേങ്ങ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് തവണ ഒന്ന് അമ്മിയിൽ അരച്ചെടുക്കണം അങ്ങനെ മിക്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ ചക്ക കൂട്ടാനൊക്കെ വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ചക്ക കൂട്ടാനിലോട്ട് നമ്മൾ തേങ്ങ അരച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അരച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് സ്റ്റവ് ഓൺ ആയിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ചേർക്കണം ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് വറവിടേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കാരണം തേങ്ങ ചേർത്ത് കാരണം തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചക്ക കൂട്ടാനൊക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് മാത്രം മതി ചോറ് കഴിക്കാൻ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ കുക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം എല്ലാം ഒരുമിച്ച് അതുപോലെ കിടക്കുകയായിരുന്നു ഈ സമയത്ത് പുറത്ത് നല്ല മഴ കേട്ടോ ഇരുട്ട് കുത്തി പെയ്യാണ് ഈ സമയത്ത് അകയൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് തുടച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പം അങ്ങനെ ക്ലീനിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു അപ്പോഴേക്ക് നമ്മൾ ഇവിടെ രാത്രിക്കൽ പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കാൻ കരുതിയിരുന്നു അപ്പോൾ ഉപ്പയാട്ടോ മാസ്റ്റർ ഷെഫ് അപ്പോൾ ഉപ്പ ഇവിടെ പൊടിയൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നേക്കാൾ കിലോ പൊടി ഉണ്ട് കേട്ടോ പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കണത് ഒരു കിലോയും അതിലോട്ട് കുറച്ചും കൂടെ അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഇപ്പോൾ ഉപ്പ് ചേർത്തുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ പഞ്ചസാര അപ്പം ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് കണ്ട് ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇനി എടുക്കണ്ട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഉപ്പും പഞ്ചസാര രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര അതുപോലെ ഇതിലോട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇപ്പോൾ ചേർക്കുന്നത് കുറച്ച് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ആണ് അപ്പം എത്രയാണ് അളവ് ചോദിച്ചിട്ടൊന്നും ഉപ്പ് പറയണില്ല അപ്പം അതൊക്കെ ഒട്ടും താല്പര്യമില്ല ഈ വീഡിയോ എടുക്കണതിനോട് കേട്ടോ പിന്നെ ഇപ്പോൾ രണ്ട് മുട്ട കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് കണ്ട് മുട്ടത്തോട് കാണിക്കട്ടോ ക്യാമറയിലോട്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതൊന്ന് നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ കുഴക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഒട്ടും വെള്ളം അധികം ആവാതെ കുഴച്ചെടുക്കണം ആദ്യം തന്നെ ഈ പൊടിയൊക്കെ ഒന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത് ഇപ്പോൾ വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുകയാണ് കുഴച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് കയ്യിലൊക്കെ ഒട്ടി പിടിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഏകദേശം ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഇപ്പോൾ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത് നല്ല പാടാട്ടൊക്കെ ഒഴിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ കയ്യിലൊക്കെ ഒട്ടി പിടിച്ചിട്ട് എന്തോ ഒരു പോലെ തോന്നും എപ്പോഴാണോ നമുക്ക് കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അത്രയും വെള്ളം ചേർക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ കുഴച്ചെടുക്കുമ്പോൾ കയ്യിൽ അധികമായിട്ട് ഒട്ടി പിടിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് മൈദപ്പൊടി കൂടി ചേർത്തിട്ട് കുഴച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ പാത്രത്തിൽ ഒട്ടി പിടിച്ചോ അതുപോലെ കയ്യിൽ ഒട്ടി പിടിച്ചതൊക്കെ കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് കുഴച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ ഒന്നേക്കാൾ കിലോ പൊടിയുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിലേക്ക് രണ്ട് മുട്ടയാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതാ കയ്യിലൊക്കെ ഒരുപാട് ഒട്ടി പിടിച്ചതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് പൊടിയൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത് ഇത് ഏകദേശം കുഴഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പൊറാട്ട നന്നാവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് കുഴക്കുന്ന വേണം കുറച്ച് ടഫുള്ള പരിപാടി തന്നെയാണ് വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കൂടാനും പാടില്ല ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് മെയിൻ കേട്ടോ അപ്പം ഇതാ കുറേ നേരം നന്നായിട്ട് കുഴച്ചിട്ടുണ്ട്
അപ്പോൾ നെയ്യൊക്കെ ഇതുപോലെ എല്ലായിടത്തും പരറ്റി കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഓയിൽ തേക്കുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ നെയ്യാണ് യൂസ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ ഓയിലിനേക്കാളും കൂടുതൽ സോഫ്റ്റ് കിട്ടും ഉപ്പ് ഉള്ളിലൊക്കെ പൊളിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മൾ നെയ്യൊക്കെ തടവിയിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം ഈ നെയ്യ് എല്ലായിടത്തും എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ബോളാക്കിയിട്ട് നമ്മളൊരു ഈ സെയിം പാത്രത്തിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് ഒരു കോട്ടൺ തുണി നനച്ചിട്ട് നമ്മൾ മേലെ മൂടിയിട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ മിനിമം ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും വെക്കണം എത്രത്തോളം വെക്കണോ അത്രത്തോളം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ കൊത്തുമ്പോൾ ആ പൊടി ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് മേൽപ്പോട്ട് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത്രക്കും സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് കുഴഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മളിത് മൂടി വെക്കുന്നതിന് മുന്നേ ബോൾസ് ആക്കി വെക്കണം ഇതുപോലെ മാവിൽ നിന്നും ഒരു പീസ് എടുത്തിട്ട് പിരിച്ചിട്ട് ഉള്ളിലോട്ടാക്കിയിട്ട് താഴ്ഭാഗത്ത് നിന്നും മുറിച്ച് മാറ്റാണ്ട് ഒരു ചെറിയ പീസ് ഇതുപോലെ എല്ലാ ബോൾസും മാറ്റണം അപ്പം ഇതുപോലെ ഒരു ബോളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വലിയ പൊറോട്ടയാണ് വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരു ബോളിൽ നിന്നും രണ്ട് പൊറോട്ട കിട്ടും കേട്ടോ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഇപ്പോൾ എല്ലാം മാറ്റിയെടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ എല്ലാ ബോൾസും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇപ്പോൾ സെയിം പാത്രത്തിലോട്ട് തന്നെ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ ബോൾസ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഇതിൻ്റെ മേലേക്ക് ഒന്ന് ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ടാട്ടോ നമ്മൾ മൂടി വെക്കണത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്താവുന്ന രീതിയിൽ കൈ കൊണ്ട് ഓയിൽ കയ്യിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊന്ന് ഉരുട്ടിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത് എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ എല്ലാം ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ കോട്ടൺ ഷീല ഒന്ന് നനച്ചിട്ട് ഒന്ന് മേൽഭാഗത്ത് മൂടി വെക്കണം അപ്പം നനച്ചിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാവ് നല്ല സോഫ്റ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒട്ടി പിടിക്കും അപ്പം നനച്ചിട്ട് തന്നെ ഷീല വെച്ചിട്ട് മൂടണം കേട്ടോ പിന്നെ ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ മതി പുറത്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിലും മതി ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും വെക്കണം അപ്പം ഈ സമയത്ത് ഞാൻ വൈകുന്നേരം ചായയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്പെഷ്യൽ സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു ക്യാരറ്റ് സേമിയ പോള അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇൻഷാല്ല ഇതിൽ തന്നെ ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവരും കാണണം കേട്ടോ അപ്പം അങ്ങനെ ചായ കൂടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള പരിപാടി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പൊറാട്ടയിലായിട്ട് ബീഫ് ഉണ്ടാക്കണം ബീഫ് കറിയാണ് ഇട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു കിലോ ബീഫ് ഉണ്ട് ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് മഞ്ഞളും അതുപോലെ ഉപ്പ് കുറച്ചധികം മല്ലിപ്പൊടി അതുപോലെ തന്നെ തക്കാളി എരിവിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള പച്ചമുളക് ഇവയെല്ലാം ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ജസ്റ്റ് ഒരു മസാലയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വലിയ ഉള്ളിയുടെ പകുതി കൂടെ അരിഞ്ഞിട്ട് ഇതിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ കുറച്ച് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ മൂടി വെച്ചിട്ട് സ്റ്റവിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു കുറച്ചധികം വിസിലനെ അടുപ്പിക്കണം ഒരു ഒമ്പതോ പത്തോ വിസിലെ അടുപ്പിക്കണം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ എങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അതവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു മണിക്കൂറിലധികം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ബോൾസൊക്കെ ഇവിടെ ഇതാ നമ്മൾ ഷീലൊക്കെ മാറ്റിയെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഓരോന്നായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ പരത്തിയതിന് ശേഷം ഉപ്പ് നന്നായിട്ട് വീശുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം ഞാനൊന്ന് വീശി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി സത്യം വരാമല്ലോ മുഴുവനായിട്ട് കീറി എനിക്ക് കഴിയണമില്ല ഉപ്പ് തന്നെ എല്ലാം വീശിയിട്ട് റെഡി ആക്കുകയാണ് അപ്പം മാവൊക്കെ നമ്മൾ നെയ്യൊക്കെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കാണാൻ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് പെട്ടെന്ന് വീശാൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിന് മേലോട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൗണ്ടർ ടോപ്പ് ഒന്ന് തെളിഞ്ഞു വരണം അതുവരെ ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് പരത്തിയതിന് ശേഷം പകുതി മുറിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ചുറ്റിയെടുക്കണേ അപ്പോൾ ഒരു ബോൾസിൽ നിന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ രണ്ട് പൊറോട്ടയായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് വലിയ പൊറോട്ട തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇനി ചെറുതാണ് വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ബോൾസ് നമ്മൾ വീശിയിട്ട് മൂന്ന് ആക്കി പീസാക്കിയാലും മതി അപ്പോൾ ഇതാ ഇതുപോലെ എല്ലാം ഇപ്പോൾ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് സത്യം പറഞ്ഞ ഈ വീശലൊരു പ്രത്യേക കഴിവാണ് കേട്ടോ പലർക്കും കഴിഞ്ഞൂടായില്ല അധികം
അപ്പം അങ്ങനെ ബീഫ് കറിയും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി പൊറോട്ട നമ്മൾ രാത്രിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണത് ഇന്ന് പരിസ്ഥിതി ദിനമായത് കൊണ്ട് തന്നെ രണ്ട് തൈയൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഒരു അടക്ക പായ തൈയും അതുപോലെ തന്നെ നെല്ലിക്ക തൈ ഉണ്ടോ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പ്ലാന്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് നല്ല കുഴിയൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പ്ലാന്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മുടെ നിസ്കാരവും അതുപോലെ തന്നെ പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പം രാത്രി ഏഴ് മണിക്കാട്ടോ നമ്മൾ വീണ്ടും വന്നിട്ടുണ്ട് പൊറാട്ട ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഇത് ഓരോന്നായിട്ട് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ചട്ടി ചൂടാക്കാൻ വെക്കണം എന്നിട്ട് മാത്രമേ ഇതുപോലെ പരത്താൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൊണ്ട ടോപ്പിൽ ഒട്ടി പിടിച്ച് പോകും അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് ചട്ടി തന്നെ സ്റ്റവിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ആദ്യത്തെ പൊറാട്ട ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇട്ട് ഒന്ന് മറച്ചിട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഓയിൽ നന്നായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ എങ്കിൽ മാത്രമേ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് പൊന്തിക്കിട്ടുള്ളൂ അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു നാല് പൊറാട്ട ആയതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ഇത് ചൂടോടു കൂടി തന്നെ ആ ഒരു നമ്മൾ വെന്ത് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ചൂടോടു കൂടി തന്നെ നമ്മൾ ഇത് അടിച്ചിട്ട് മാറ്റിയെടുക്കുകയാണ് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള പൊറാട്ട കൂടെ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ചുറ്റിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ ഓയിൽ നന്നായിട്ട് വേണ്ടി വരും പൊറാട്ട ഉണ്ടാക്കാൻ അപ്പോൾ ഒന്നേക്കാൾ കിലോ പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഇരുപത്തിരണ്ട് പൊറാട്ട അതായത് വലിയ പൊറാട്ട തന്നെയാണോ ഇരുപത്തിരണ്ട് പൊറാട്ട ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ള പൊറാട്ട കൂടെ നമ്മൾ ചുട്ടെടുത്തിട്ട് ഒരു നാലെണ്ണം ആകുമ്പോൾ ഒരുമിച്ച് ഇതുപോലെ കൈ വെച്ചിട്ട് അടിച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു ചൂടാറാത്ത പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റുവാണ് അപ്പം അങ്ങനെ എല്ലാ പൊറാട്ടയും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ രാത്രി ഒരു ഒമ്പത് മണി ആയപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി വരുവാണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചൂടോടെയുള്ള പൊറാട്ടയും അതുപോലെ ആവി പറക്കുന്ന ബീഫ് കറിയും ഒക്കെ കഴിച്ചു നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പൊറാട്ട അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ദിവസത്തെ ഈ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള വിഭവങ്ങളൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത എൻ്റെ വ്ലോഗ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ കമൻസൊക്കെ തയ്യാറിക്കാൻ ഒരിക്കലും മറക്കരുത് കൂടാതെ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഇൻഷാല്ല പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ